ഹലോ അസലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ടു നിഷൂസ് ഫ്ലേവേഴ്സ് ഇന്ന് ഞാനൊരു ഈദ് സ്പെഷ്യൽ ബീഫ് ബിരിയാണി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബീഫ് ബിരിയാണി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ബീഫാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ബീഫ് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ തൈര് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അല്പം മല്ലിയിലയും പുതിനയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിവിടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് മസാലക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ച് സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് പകുതി നമുക്ക് മസാലക്കും പകുതി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ് മൂന്ന് തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ആറ് പച്ചമുളക് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ കാൽ ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം പിന്നെ ഒരു രണ്ട് കൈപ്പിടി മല്ലിയില ഒരു കൈപ്പിടി പുതിനയില ഇതാണ് നമുക്ക് മസാലക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഇനി മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ കാൽ ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം അതൊന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ച ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റിൻ്റെ പച്ചമണം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചതച്ചു വെച്ച പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പച്ചമുളക് നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം അഞ്ച് സവാളയിൽ നിന്ന് പകുതി സവാളയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബാക്കി പകുതി ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം സവാള പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് വരുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരട്ടെ അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സവാള ഇവിടെ നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി ഒന്ന് വഴന്ന് വരട്ടെ തക്കാളി ഇവിടെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു അഞ്ച് പീസിൽ അടിച്ചിട്ടാണ് എൻ്റെ ബീഫ് വെന്തത് ബീഫിൽ നിന്ന് നന്നായി വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ വെള്ളത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ആ വെള്ളം ഇതിൽ കിടന്ന് വറ്റണം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു കൈപ്പിടി അല്ലിയല പുതിനയില നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഇതിലെ ഗ്രേവി ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മളുടെ ഗ്രേവി ഏകദേശം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഞാനിതിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാ വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാം ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് റൈസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ നെയ്ച്ചോറാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് ഏലക്കായ നാല് ഗ്രാമ്പു ഒരു രണ്ട് കഷ്ണം പട്ട പിന്നെ ഒരു പകുതി സവാള ഇപ്പോൾ ഇതാ സവാള ഏകദേശം വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം കാൽ ടീസ്പൂൺ 
ചെറിയ ജീരകം ഇതുകൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഇളക്കി ഒഴിപ്പിക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ബീഫിലേക്ക് ഒരു കിലോ റൈസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ രണ്ടിരട്ടി വെള്ളം വെക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് അരിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കണം നമ്മുടെ സവാള വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഈ വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ചു വരട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ വെള്ളം നന്നായി തിളച്ച് ഞാൻ അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അരി ഇടുന്ന വീഡിയോ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മിസ്സായിപ്പോയി അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരട്ടെ തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് റൈസ് ഒന്ന് കേത്തിട്ടെടുക്കാം ഇതാ നമ്മുടെ റൈസ് ഇവിടെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ദം ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മസാല ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് മല്ലിയില പുതിനയില പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി സവാള ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലെയർ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് ലെയർ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി മല്ലിയില പുതിനയില ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച സവാള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് നമുക്ക് ഇതൊരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ച് മൂടി നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ദം ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഇതാ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക് യു